Hello, good evening, everyone. How are you doing? I hope everybody is safe. Hello, teacher, good evening. Hello, Rafael. This has been a very um, rainy day, right? Yeah. With a lot of events in the streets. Mm -hmm. Yeah. Fallen trees, floods. Oh my God, it's kind of hard for everybody to be on time here. But we are going to try to uh, develop the class for today, okay? Um, the advantage is that this is going to, uh, it's going to, uh, be recorded, right? So I think it's not a problem, even though the attendance is essential, right? Attendance is essential for this, um, course, uh, we cannot do anything about it. But we are going to try to do our best tonight. There are a lot of people sending text messages. No internet. Oh, wow. Okay, Hazel, Rose, Rosa, Juan. Oh my God. Yeah, they don't have internet in their area. Yeah, me lit also. Okay. Okay. Mm. Hopefully they are going to uh, connect as soon as they can, right? Okay, people. Well, I have to call the roll because it's our requirement. So uh, please remember that you have to turn on your cameras if it is possible. And also please say present when you hear that I call your names. This kind of a uh, hard day. Alejandro, Humberto Mendoza Molina, Alma Verónica Castro de Serrano, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Usually they are already here, right? Um, ah, but, but Carlos Roberto said that he was having trouble with the connection too. Uh, Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Okay. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro Cervellón. Uh, oh, she was sending a text message too. Hernan Antonio Chacón López. Presente teacher. Okay. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Okay, welcome. Jennifer Annette Pérez Landa Verde. Jose Jair Lobo Perez. I'm here. Okay, great. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Perez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. 
Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Presente, teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Okay. Yancy, I, I just have a question. Um, your name and your Dewey, um, how does it show up? ¿Cómo le aparece? Es Yancy, y justo ahora me escribieron y oh, okay. no quiero decirles la verdad. Oh, okay. Um, okay. Voy a volver a poner ahí que... Okay. Uh, Jenny Olivia Peña Maldonado. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Vanessa Prunera. Okay, I'm, I'm really sad that they are not here. They are usually here on time. Okay, you are a very responsible group. I really feel sad for this. And this is um, a reason why we should uh, attend class every time we can, right? Aunque estemos cansados, con dolor de cabeza, o que, bueno, tengo mucha hambre. Eh, esta es una de las razones por las que debemos de venir esos días, aunque sea de manera difícil, porque llega el momento en que obligadamente no tenemos internet, o que la computadora falló. O sea, son cosas de fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahora pues se salvan un poquito los que sí han estado viniendo todas las clases y les afecta a los que se han perdido más de alguna clase, ¿verdad? Así que sí, me da tristeza, pero vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. ¿Eh? Sí, claro. Si paso lista, me acabo de unir porque todavía voy manejando. Ok, Alma, be careful. Please stay safe. Eyes on the road. Ok, there you go. Entonces decíamos, vamos a comenzar. We are going to start because tonight, miren, hay una ventaja bien bonita. Fíjense que el tema de ahora ya lo dominamos bastante. Es present simple um, information questions, WH questions. Um, this is because good when, hello, good evening, Juan Francisco. Finally, you could connect. Thank, thank God you, do, you did it. Okay, okay, no problem, no problem, I understand. Okay, people, so let's start a class, let's start a class. So we were saying that when we have a, an event in our company, we need to socialize with people, right? Because, well, that's part of our human nature. We need to establish relations, right? Uh, we want to belong in a place, right? Uh, also, we want to get information and share information. So that's why we need to socialize in events, right? Okay, so based on that, to start a conversation, we need to um, master how to ask questions and how to answer questions, okay? So let me share the screen with you and let's go back just a little bit to get two questions that we were studying yesterday, okay? Two questions that we were studying yesterday in a starting conversation. In una, or in, in an initial conversation, right? De primera vez. Entonces, <clears throat> habían dos preguntas. A ver, ¿quién recuerda las dos preguntas en la conversación? Las dos preguntas de la conversación. 
La primera, les voy a dar una pista. What does? Ajá, a ver si se recuerdan. Your company. What does? In next. Ajá. In ex, in do jack. En do, right? Ok, en, en este jack. caso, la pregunta que hemos estudiado es What does your company do? Esta es la pregunta básica, miren. Normalmente cuando nos conocemos con alguien en el trabajo eh, que pertenece a otra compañía, nos enviaron a una capacitación, a un seminario donde muchas compañías están representadas y nosotros estamos representing our companies. Entonces, es una de las preguntas básicas. What does your company do? Y la otra. ¿Eh? What yes. is your company known for? Oh, okay. That's a very good question too. Even though it was just one of those, right? Esa no nos quedamos estudiando el día de, de ayer. Pero es parte de las preguntas en donde nosotros eh, platicamos de la reputación de las compañías. What is your company known for? Okay, great. Mm -hmm. And the other one, les vamos a dar una pista. Does your company have what? What do you see in this map? What do you see in the map? ¿Qué, se, ¿Qué hay aquí en este mapa? A ver. Eh, the headquarters. Okay, Head the headquarters okay. and? And branches. Yes. So the question is, does your company have branches? Okay. Yeah. Branches. Le podríamos preguntar si muchas, si son algunas. Okay. Podríamos preguntarle. O podríamos hacer esta pregunta de otra manera. Si queremos saber. Okay. Si queremos saber eh, cuántas sucursales tiene esa compañía, tendríamos que preguntarle. How many branches? Okay. Right? Does your company have, right? Pero es esta misma. Mm -hmm. Bien. Si se fijan, son preguntas, ¿sí? Preguntas. Siempre que, eh, desde que empezamos a conocer a una persona, ¿verdad? Eh, empezamos con pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. So, it's very important for us to master How to ask questions and how to answer questions. Entonces, eh, veamos acá la estructura de estas preguntas que tenemos acá. Ok. La primera palabra que está en estas dos primeras. ¿Cómo reconocemos o cómo son llamadas en los libros, digamos, en los temas? ¿Cómo se llaman estas palabras? ¿Cómo se llaman esas palabras? A ver, les vamos a dar una pista. WH. Great. Question, so, from my question, question word. Thank you so much for calling okay. me. I hope you have a fantastic end of your day. ¿Cuáles son las WH? Thank you. Bye bye. ¿Cuáles son las WH? I'm sorry, WH question words that we know. A ver, ahí tenemos el ejemplo de what. Esa es lo una, ¿verdad? Cuando queremos preguntar acerca de una cosa. ¿eh? What? Where? Yeah. Okay. Where? Mm -hmm. Mentira, yeah. no te pases fácil. Okay. No nada, Coupé. Ah. <laughs> Where? Uh, when we want to ask about a place, right? And when we want to talk about or ask about a person. Oh, when, yes. Ooh. 
when is when we want to know the, the time, right? Why? Why? Mm -hmm. When we want Who? to know a reason, right? Who, when we want to know about a? Person. Somebody. Okay, person, somebody. Mm -hmm. Ok, then we have what, where, when, why, who. Y tenemos otras que son como how, right? How. Y en esas hemos estudiado how many, how much. Existen otras como para preguntar el tiempo using how long. Ok, entonces um, how es una manera, a manner, right? Or a way of something, right? Entonces, aquí tenemos nuestras WH question words. ¿Qué es lo que va primero en una information question? According to the questions that we have been, may, may, um, have been making in the last class, we were saying what, right? What, ¿qué va después de what? Ah, tenemos un auxiliar porque como estamos en el tiempo presente simple, ¿verdad? Usamos does para la tercera persona. Remember, your company se convertiría en it. Por eso sería tercera persona. No podemos decir ahí que eso es you. Tendemos a tener esta confusión. Así que, por favor, your company unido, right? Your company completo es it. Bien. Veamos. Seguimos. Después de el auxiliar o el verbo auxiliar que sería do or does para el tiempo presente simple viene el sujeto, the subject, and then the main verb. Y el, the main verb goes in the base form, ¿ok? Y luego, pues, cualquier complemento. After this, any complement, any complement that you want to ask. Ok, people, so, este es solo como una pequeña introducción de lo que vamos a ver ahorita. Ahora, pregunto. Where are, where are the headquarters of this company located? The one in the map. Where are the headquarters located? I don't know, but in the HQ. <laughs> okay, HQ is a short for headquarters, right? Headquarters, oh. Uh -huh. Headquarters. <laughs> Sorry, United States. <laughs> okay, in the United somewhere. States, great. In the United States. Pero si se fijan, por ahí hay unas torres que nos podrían dar una idea, right? LA. Uh, could it be New York, right? Yeah. You, you see LA here? Okay, well. <laughs> I don't know. Okay. Let's say the United States, okay? Let's say the United States. Now, let's see how many branches does this company have? Douglas, how many branches does this company have? Six, teacher. Okay. It has six, right? Six branches. Very good. So now, guys, <clears throat> where are these branches located? Teacher. Branches is... Mm -hmm. Shops or stores or offices representing the company in a different place. Someone said teacher and... They have I one did. in Africa. Okay, they have one in Africa. Mm -hmm. Oh, they're in Australia. Great. Oh, they're in India and Japan and Europe and the West Coast. The West Coast. Okay, great, great. Okay, people, ahora pensemos. Pensemos. 
Do you think this is a big company? Is this a big company? Yes. Okay. This is big. Why? Big. Because um, six branches in the world. Okay, in different places, right? Around the world. Great. Great. Okay, people, now we have the introduction and we remembered something about the branches, right? So let's go uh, to this other one, right? Let's go over here to this other map. Okay. Y les voy a poner por acá. Aquí, vamos a escribir. Okay. Van a ir a Google, van a ir a Google y vamos a preguntar how many branches does <clears throat> super selectos have? Ok. Nighty night stores. Okay. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? Siempre recordémonos que para contestar a alguna pregunta, el tip básico es regresar a lo más simple. Lo más simple es decir una oración completa. ¿Cómo? Sujeto, verbo y complemento. Fácil, right? Utilizando la misma información de la pregunta. ¿Ok? Entonces, me están preguntando acerca de qué? The branches. From whom? Ah, super selectos, right? Ok. So, what could be my subject? Ah, super selectos. Uh -huh. Ya no sería have. Lo tenemos que conjugar a tercera persona porque sería eat, right? Has. Up. Excellent. Has. Uh -huh. Then the number. Nine, How many did you nine, say? Nine. Did you say Branches. 99? Well, I knew, I knew um, a few hours ago and I confirmed them that they were 83. I don't know if I'm wrong. 83. 83, did you find 83? It has uh, about 101. 101, okay. Uh, where did yes. you find that information? I have a friend that uh, she works there. Okay, but if you Google it, according to the site of Super Selectos, Super Selectos has 83 uh, branches, right? In este caso sería como salas de venta, ¿verdad? Mm -hmm. Like stores. In este caso sería así, stores. Okay. Super Selectos has 83 branches. Branches, ok, good, branches. Um, pero recordando que ellos son salas de venta, ¿verdad? Entonces podríamos decir stores. Yeah. Stores. Aunque también podríamos decirlo así, supermarkets. Right? Right. Para irnos a lo simple, siempre vámonos a lo simple para poder contestar. Porque si no nos vamos a quedar siempre en blanco. Ah, y no vamos a saber qué decir. Entonces ordenemos en nuestra mente un sujeto, un verbo, un complemento. ¿De dónde saco la información? De la misma pregunta que me dieron. ¿Ok? Bien. 
¿Por qué estamos viendo esto de, de preguntas y de información y toda esa cosa? Ah, vamos a ver entonces el objetivo de nuestra clase el día de hoy. ¿okay? El objetivo es que ayer estábamos estudiando que cuando vamos a socializar, nosotros necesitamos romper hielos, ¿verdad? Entonces necesitamos platicar acerca de cosas, eh, puede ser que no sean tan importantes, pero cosas generales, ¿sí? cosas generales no muy específicas ni profundas, ¿verdad? Pero porque es un primer encuentro con la persona. Entonces, eh, nuestro objetivo de la clase el día de hoy es este. Okay, you, you are the students, right? Will be able to introduce yourselves and another staff member using WH questions in the simple present using do and does, okay? Siempre que nos presentamos con alguien, como les decía, siempre hay preguntas generales. Y normalmente cuando queremos saber quién llegó con usted, ¿verdad? ¿Cómo preguntamos eso, right? Uh, ¿Cómo preguntamos quién es fulano de tal o qué funciones yeah. tiene, right? Hello, Juan. I had the problem connecting teacher. Okay, no problem. We understand, and I don't know if you are the Galaxy A8. A A are you the Galaxy A8? Sorry, teacher, no. but I can hear you very well. Oh, okay. Okay, guys, no problem. Remember that this class is going to be recorded. So you may go to the video conference recorded in the platform and you can check it later too. But please stay connected. Stay connected because attendance is essential. Okay, so let's continue, guys. Y veamos algunas preguntas. A ver, todos por acá leyendo. Let us talk. Let us talk. Mm -hmm. I'm going to ask questions. Si se fijan, aquí tenemos preguntas directas. Directas son que voy a responder, yes, I do, no, I don't. Okay? Yes, she does, no, she doesn't. Correcto. Eso es directa, solo como para confirmar información. Okay, I'm going to ask, Rafael, do you work every day? Yes, I work every day. Uh... The, ¿Cómo se dice desde? From? From uh, 7, 7 30 mm -hmm. and, and out uh, all, until 5 and 15 minutes. Okay, okay 5.15 mm -hmm. p.m. Okay. P.m., yes. Okay, then it is not a clock. A clock mm -hmm. is when it is zero, zero, right? Sí. Right? In the middle, yes. on the clock, right? So, yeah. Mm -hmm. So it means that you work every day. It means, do you work five days a, work, a, a week? Five days a week and one Saturday, uh, one week and the other week uh, I have free. Oh, I am okay. free. Okay, so, mm -hmm. Mm -hmm. okay. One another week. Okay, there you go. Mm -hmm. Mm -hmm. Great. So, Karen, Yamilet, I hope you can listen to me. Do you practice biosecurity measurements to prevent COVID-19 in your workplace? Actually, sometimes. <laughs> okay. When I speak with my student, sometimes the mask um, suffocate me. <laughs> okay. So I need to look take it off because okay. I can't speak with that. Okay, it's kind of difficult, right? Mm -hmm. 
Okay, it's uncomfortable to stay with the mask all day, but we have to, right? We have to. Now, you know, we have a repunte, right? So, yeah. Yeah, true. Okay, Karen. Thank you very much for participating. Let's see. Yancy, do you practice via security measurements to prevent COVID-19 in your workplace? There's a teacher um, in my workplace practice, we practice mm -hmm. new security measurements to prevent COVID-19. Um, Nine. Nine, Nine, 19. 19. 19. Uh-huh. 19. 19. 19. Okay. I remember. <laughs> okay, great. No problem. Okay, let's see, Douglas. Do you, I'm sorry, do they pay monthly in your job? Monthly. Um, uh, job, que significa teacher? Job work. Job work. Mm -hmm. Job es trabajo. Job es trabajo. And Today, Monty. Mm, please, uh, Monty teacher. Monthly, mensual. Pay Monty. I'm not uh, 15. Oh, so it's bi weekly. Bi weekly. Mm -hmm. Okay, every 15 days, right? So if they yes. pay you every 15 days, then you say they pay bi-weekly, like this. Okay? Bi-weekly. Teacher. Yes, tell me. I am they pay for nightly at my job. Um, sorry, I didn't get it. Can you repeat that, please? I day pay for the nightly at my job. I'm trying to get it. Uh, you receive your payment. Ellos me pagan quincenalmente mi trabajo. Oh, I'm sorry. I I heard night night nightly or something like that. I I was thinking about every night. So okay. Uh huh. Nightly. Yeah. nightly. Entonces sería by weekly. Bi weekly. Bi weekly. Okay, quincenal. Okay, right? teacher. Bi weekly. Yes, yes. Or quincenal. Every two weeks. Every two weeks. También puede ser every 15 days. Okay. There you go. Okay, teacher. Thanks. Good. Thanks, teacher. Good. Okay. Bien, ahora veamos de lo que nos han respondido. Vamos a hacer algunas observaciones. Estas son preguntas directas. La primera respuesta debe ser yes or no. Ok, so do you work every day? Uh, yes, I do, right? Yes, I do. And then I give a kind of explanation. If it is not, I mean, if there is nothing to explain, then we don't explain, right? But uh, for example, Rafael said, yes, I do. I work from Monday uh, to Friday uh, from 7 a.m. to 5.15, right? 5.15 p.m., okay? Entonces, completa la oración, okay? La oración en este caso es, I work, right? Yo es el sujeto, work el verbo y luego el complemento, todo lo que quiera decir, pero siempre una acción, ¿ok? So, en la otra, do you practice via security measurements to prevent COVID-19 in your workplace? La, me gustó la respuesta de su compañera. It was, uh, I don't remember if it, Yancy, no. Y, uh, let me get, let me get, Karen, right? Karen said something about that. Actually, she said, she said, actually. Yes, actually. Actually, we don't, right? 
Actually, we don't, right? Why? Because, yeah, he explica. I get uncomfortable. Mm, I recuerdo si es an or n. Comfortable. ¿Qué sería comfortable? Comfortable. Mm -hmm. And come. I get uncomfortable wearing the mask while speak, right? Okay. Este es ya haciendo la oración así ya con un sentido completo. Me encantó la manera en que han contestado, ¿ok? Porque es una forma básica, pero ahora ya dándole forma a lo que ustedes me han dicho, podemos hacer esto. Pero siempre, siempre, cuando es una pregunta directa, decimos yes or no. Ok, bien, en esta que nos contestaban, eh, nos contestaba Douglas y Juan, ¿verdad? Voy a seleccionar esta. Sería. Este es aquí arriba. Ups, no puedo Esta sería. No, they don't, right? No, they don't. Okay, they pay, right? Thank you so much. They pay by weekly or every two weeks or every 15 days, right? Vamos bien hasta aquí? Yes. yes. Okay, entonces, quiero escucharlos ahora a ustedes, right? Georgina, please choose someone and ask uh, the question number four. Okay, teacher, and let me check. Um, Jancy, number four, but, right? Yes, please. Okay. Do you have weekends off? Uh, yes. Yes, I do. Así, así es la respuesta, teacher. Yes, yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Perfect. Excellent. Yes, I do. Okay, now, Yancy, please choose someone else and uh, ask the question number five. Okay. Um... Uh, 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 okay. Do you like, uh, perdón, uh, Douglas Ernesto Campos? Uh, do you like visiting relatives with you? Uh, regularly? Teacher? Regularly? No, relatives? Or... Uh, relatives. Um, Okay. Relatives. Okay. Do you like visiting relatives? Don't worry. Don't worry. It okay. says, do you like visiting relatives regularly? Okay. okay. Do you like visiting relatives regu regularly? Uh, regularly, teacher. Regularmente. Regularmente. Yes, Okay, yes, I do. Okay. Ahora usted puede explicar, who do you visit, right? Do you visit in... No, 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 you, you. I you. visit... Uh, regular. Do visit regular, uh, relative... Ok, ¿Quién, a, qué, ¿a quiénes de sus familiares usted visita regularmente? Um, and my mom. Ok, I visit my mom regularly. Uh, regularly could be every... ¿Cada cuánto la visita? Eh, 
seven days. Excuse me? Uh, uh, cada siete días. Uh, so weekly, right? Uh -huh. Oh, every weekend. Okay. Every weekend. Yeah. Mire que bonito le quedó a usted, Douglas. Yes, I do. I visit my mom every weekend. Mire, nos vamos a lo básico. Nos vamos a un sujeto, soy yo. Okay. El verbo es visiting, right? Like visiting. Entonces, I visit. ¿A quién? ¿Cuál de mis familiares? My mom, right? When? Every weekend. Okay. ¿Estamos bien, Douglas? Yes. Okay, great. A ver, Douglas, escoja un compañero y le pregunta la número seis. You may ask number six. Yes, uh... Georgina Beatriz. Is your family? Sal Saldaña. Okay. Ask okay. the question. Is your family originally from San Salvador? Yes, it is. Okay, great. All your family? Your parents? Yes. Okay. Yes. Don't they come from um, from the country or another city? Mm. La Libertad. Oh, okay. Mm -hmm. So they are not from San Salvador, right? Okay, they are from La Libertad. Okay, great. Georgina, okay. Uh, okay. No quería complicar, digamos usted. Right? Oh, yeah. <laughs> <laughs> very good, very good. Let's Teacher. say they are from San Salvador. Okay. Neighbors, <laughs> right? Neighbors. Uh -huh. Tell me. Uh, I have a question. Tell me. Uh, porque es yes, it is. No podría ser también yes, that I, they are. Correct. Y fíjese que estaba a punto de decirlo porque family, it's a collective noun, okay? Family is a collective noun. En este caso, ella se refiere a la familia entera, right? Y yo traté de eh, escarbar, ¿verdad? Si los papás, si quién. Entonces, si ya veo yo a, los, a las personas como individuos, entonces yo voy a decir, yes, they are, right? Yeah. Y es indiferente en este caso. Usted puede decir, yes, they are, or yes, it is. En este, este caso, ¿ok? Este caso de acá. Yes, ¿Sí? ok. Thank mm -hmm. you. Ok. Let's see, number seven. Vamos a escoger a otra persona. Jair, please, choose a classmate and ask question number seven. Um, Karen Jamilet. Yes. Is your workplace near your home? No, it is not. It's too far from my home. Okay, no, it isn't. Es como más fácil decirlo así. No, it isn't. Ok. Si yo quiero hacer un énfasis, entonces yo puedo decir, no, it's not. Ok. Ahí ya yo hago un énfasis. Utilizo la otra contracción, ¿verdad? Utilizo, por ejemplo, no, it's not. Ok. But with an emphasis, <laughs> emphasizing, right? Pero en lo normal sería, no, it isn't. Yeah. No, it isn't. Ok. ¿Verdad que antes de ir a la 8? Ok. Antes de ir a la 8. ¿Verdad que sienten como una necesidad grande de preguntar lo siguiente? Esas se llaman forward questions. Forward questions. Y esas son las a, a las que nos vamos a dedicar ahorita en la clase. Ok. Las information questions. Vamos a ver. la um, Número 8. Le, um, 
Veamos. Idalia, choose a classmate and ask the question number eight. Um, okay. Okay. Um, okay. All right. Okay. Does your boss have a person assistant? No. No, she doesn't. Okay. Okay, no, she doesn't. Okay. Después de hacer una pregunta directa, les decía yo, siempre deja como el deseo de preguntar una cosa más, ¿verdad? O ampliar esa respuesta, porque si no se oye así como bien cortante. No, I don't. Mm, yes, I do. Mm, y después se queda uno como... Yeah, but what are they? Yeah, but where? Yeah, but why? Right? How come? Right? We need to ask the, those questions. No sienten esa necesidad ustedes? A ver, cuéntenme. Hay que se siente necesario. Por ejemplo, do they pay? Uh, do they pay monthly in your job? No, they don't. ¿Qué esperarían ustedes? La explicación, verdad? They pay. By weekly, they pay daily. They pay uh, every two months, right? Uh, they pay every time the course ends. Every time the when we finish the work, then they pay, right? Um, for each activity, right? We <laughs> need to have that information, okay? Máxime cuando nos gusta la comunicación, ¿verdad? Entonces, este, la pregunta, ¿cuál sería? A ver, este va a ser su trabajo el día de ahorita. El día de ahora, perdón. El trabajo de ustedes es que nos vamos a ir a hacer una conversacioncita. ¿Sí? Ya, ya tomaron estas respuestas, ¿verdad? Voy a borrar. Van a ir a hacer la pregunta que seguiría, ¿ok? Por ejemplo, do you work every day? ¿Qué podríamos preguntar después de do you work every day? Where do you work? Ok, where do you work? Uh -huh. Uh -huh. Pero relacionados a la actividad del trabajo de todos los días, hay mucha información, ¿verdad? Por ejemplo, what's your schedule? What's your daily schedule? Right? Um, what time do you have lunch? Right? Um, for example, um, how many days do you work a week? Right? Estamos hablando relacionados en el mismo tema, ¿verdad? Ahora. Where do you work? Podría iniciar otras, pero está bien, la ponemos acá. Uh, vamos a ver, por ejemplo, do you practice biosecurity measurements to prevent COVID-19 in your workplace? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer ahí? What do you practice? You say it every day. Okay, what do you, what measurements, right, do you practice? Do you practice? Okay, great. Mm -hmm. Necesitamos saber, si, sí, cuáles, right? So we could ask which ones, right? Number three, do they pay monthly in your job? ¿Cuál podría ser la pregunta que sigue? Si me dice que yes, they do, mm, ahí podría acabarse o podríamos seguir. Pero si hablando del pago, ¿ustedes creen que es un buen tema de plática? ¿Les gusta decir a ustedes cuánto ganan? No. No, really. no right. Uh -huh. Ok, 
pero podríamos preguntar así someramente porque nos urge saber, ¿verdad? Cuánto, más o menos, por dónde andar, lo que te pagan, ¿verdad? Si está mejor irse para esa compañía, ¿verdad? Right? Sí, it's normal, it's normal. Yeah, we can say that's normal. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Um, what are um, years? Um, no, what are you? ¿Como cuánto tiempo? ¿O cuántos años? Uh -huh. Ay. How long? Mm, no. Uh, 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 uh. Trabaja years? ¿Cuántos años trabajando? How many years do you have in the in company? The okay. Ok, uh, se me ocurre algo así. Siempre, siempre vámonos a lo simple, ok. Jancy, no se preocupe. Siempre váyase a lo simple, ok. Les digo por okay. qué. Va, vamos a hacerlo como un tip. ¿Por qué? Ustedes se han fijado cuando un pequeñito, un niño, quiere hablar algo, no tiene todo el vocabulario que tiene un adulto o que tiene un adolescente, ¿verdad? Right? Entonces, ¿qué dicen ellos? Por ejemplo, lo que saben. Agua, mamá, ¿eh? Mamá, agua. Ah, ya se hizo la oración, ¿eh? Y ya se dio la idea completa. Entonces, lo mismo nosotros. Estamos aprendiendo este nuevo idioma. Sabemos las palabras, digámoslas, ¿ok? Digámoslas, aunque en el camino las vayamos ordenando, ¿ok? O si no, la persona que lo está escuchando le va a ordenar la idea, ¿eh? Right? Y ya va a ser como una cosa más fácil y ya no se le va a olvidar, ¿ok? Bien. Y nos vamos a lo simple. How many years do you have in the company? Ok. Hasta ahí ya tenemos las números, las tres. Son ocho, entonces ustedes van a ir a hacer estas cinco. Una pregunta, ok, utilizando WH words, ok. Van a utilizar el do, el does, el is, el verbo to be, right? Is, are, um, casi no, pero lo demás, ok. ¿Sí se entiende lo que vamos a ir a hacer? Sí. Yes. Ok. Yes, teacher. Ok. Siempre le doy clic antes de salir del cuadro. Stop sharing. Vaya, vámonos para allá. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Recuerdan? Uh -huh. Continue the conversation. Mm, ok. Forward questions se llaman esas. Forward, Forward questions. questions. Ajá, para ampliar, ¿verdad? La información. Que no sea solo yes, I do, no, I don't. Right? Teacher, vamos a crear de todas o elegir unas cuantas. O... Just five. Right. De la tres al, de la cuatro a la ocho, creo que sí. De la yes. cuatro a la ocho. Ok, thanks. Uh -huh. Hello, Douglas. Okay. Annette, weren't you able to join your uh, room? Las preguntas. Las copié en el cuaderno. <laughs> La cuatro. Eh, yo tengo una pregunta. Ajá. Vamos a crear una conversación por cada una. Entonces serían. No, solamente, no. Vas, no, solamente vas a hacer. 
otra pregunta. La, pregu la pregunta que continúa, por ejemplo, la de donde le dice, do you have weekends off? Y yo le digo, sí. ah, no, I don't. Entonces puede preguntarme, por ejemplo, si trabajo toda la semana. Do you work every, every week? Sí. ¿Sí? Yes. Oh, uh -huh. Ya. Y ahí es que la vamos, de la que ya tenemos, vamos a sacar otra. Otra, otra pregunta adicional. Oh, Ajá. Mira, sí. Gracias, gracias, gracias. Ajá, así sería. Sure. Ahí también podría ser where, donde... Where, go, where do you go in weekend off? ¿Dónde irás en tu fin de semana? ¿O visitar algún lugar? Va, entonces armémosla. Eh, ¿Cómo sería si lo puedes repetir? Eh, por ejemplo, del... Cuando una pregunta, no la tengo aquí a la mano. Como tiene libre el fin de semana, ¿a dónde, a dónde va sí. el fin de semana? Ajá, el lugar correcto. visita el ajá, fin de semana. Ajá, what, what your place uh, visit? Uh, similar, ¿verdad? Sí. Por eso decía si alguien puede proyectar para, para, la ir, para la irlas haciendo. Sí, lo malo es que la mayoría creo que estamos con el, con el teléfono para, para compartir pantalla y ahí... You can use the chat too. Thank you, teacher. Okay. Se puede comunicar. Yes, es, eh, eh, ¿Cómo sería la pregunta? Where you from? What, what day, what day do you visit? No. Where, where they from? Este, I don't know what. Eh, Carlos, yes. you, ya. Yeah. Eh, Carlos, say where they from. De dónde son ellos. Mm, sí, también. Uh -huh. ¿Eso? ¿No es eso? Okay. Sí, sí, no es eso. Podría ser también eh, What uh, uh, related do, do you visit? I'm um, sorry, repeat. Uh, what related do you visit? Y, y con el colectivo, where are they from? Um, lo, pongo, Hola, lo voy a poner en el chat sí, yo te entiendo que que relatí que, que familiares te visitan o, o, qué, o qué familiares visitas entonces creo que está mal formulada la, pre la pregunta ¿Qué do you sería? Sí, lamentablemente así es el proceso no. por motivos de seguridad y yo comprendo y lamento muchísimo no. escuchar la verdad del fallecimiento de su esposa. Sí que fue bastante triste. Eh, mm. entonces, la idea sí, es, es eh, la ¿qué parientes visitas? Pero no sé cómo formularla. What mm, do you do visit? Do you like visiting relatives regularly? Yo digo uh, que tenemos esa que, que where are they from? No. Yeah. Que de dónde son ellos? Mm -hmm. The simple is best. <laughs> y ahí pasamos a la seis. Okay. Say your family origin. Uh -huh. 
familias originarias de San Salvador, van a decir que sí, va, yo soy tú. Eh, ¿Qué colonia viven? O de qué colonia son. Bueno, bueno, como usted guste. Bueno, Puede ser. mi no mayor pieza si me ángel. Colonia es colonia, no sé. Bueno, o de qué de ciudad. No, porque la ciudad es San Salvador, ¿no? Sería town. Sí. What town are they from? Algo así, ¿no? They from. No sé si lo he escrito bien. Where are they from? Sí. Ah, sí, 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 está bien. Eso sí está bien. Is your family originally from San Salvador? Yeah, I do. Y de ahí, para mí la pregunta sería de... ¿De qué colon o de qué? Ajá, ¿de qué barrio? ¿Qué colonia? ¿De qué barrio? Ajá, ¿de qué barrio? ¿De qué barrio? How do you say barrio in English? Ah, oh, no es, no. O na neighborhood. 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 Okay. ¿Qué vecindario? Sería, what neighborhood are they from? ¿Será? O algo así. <laughs> Which, which? Yes. Which neighborhood are? Ah, así neighborhood. Te lo creo. Así es. Es algo difícil, neighborhood. Uh -huh. No. no. Sería, Na what neighborhood? Ahí está. Uh -huh. uh, ¿Dónde está? Ah. Neighborhood. Hi, teacher. Hi, I see that you finished the questions. Why don't you practice asking and answering those questions? Okay, go ahead. If you want to start, Jancy, with Georgina. Yeah. Okay. Entonces, ¿les parece eso? Sí, está bien. Hagámosla así más, como más sencilla. Sí, tienen que ser simples. Teacher. Teacher. Hi. Solo, solo una consulta, teacher. Hay la, la disculpa de la indiscreción. No eh, problem. Digamos, nosotros eh, como grupo estamos en la, en la cinco. Eh, dice, do you like visit relative? Regularly. Relatives. Relatives no. regularly. Pero, eh, eh, yo les mencionaba a los compañeros, eh, I visit my family of weekend. Uh -huh. Pero me mencionan ellos que eh, eh, después de eso viene una pregunta de igual forma. Sí, la actividad es ahorita fácil. es que usted tiene que hacer una pregunta eh, posterior a esa. Cuando usted hace una pregunta, por ejemplo, mira, ¿y vos visitas a tus familiares? Sí, regularmente. Sí. Y ahí se queda ¿verdad? la respuesta. Entonces, Ajá. para romper un poquito más y que me explique, le voy a hacer una pregunta posterior, una, una pregunta siguiente, ¿verdad? ¿A quién Pero, visita vos? vos, right? vos ¿Quién visita? Visit? Uh -huh. Who do you visit? I visit my mom on weekends, right? For example, right? Ah, tiene visitas tú. Siempre Compañero, utilizando WH quest, uh, question words, right? ¿Me escucharon ahí, compañeros? Sí. All right. Continue. Thanks, teacher. 
Entonces, está bien como habíamos dicho nosotros. La pregunta sería allí, este, who do you visit? ¿A quién visitas tú? Vaya, ya podemos poner esa. I am visiting my mom. Uh -huh. uh, I am visiting... Teacher. Hello. <laughs> uh, checklist and teacher. Yes, that's what I'm going to do. Sure. I was trying to open the file. Yeah, thank you very much. You okay, guys ready? Teacher. Please remember that you are required to turn on your cameras and also you are required to answer present when you hear that I call your name, okay? Alejandro Humberto Mendoza Molina, Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Here teacher. Douglas Ernesto Campos Mos. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Excellent. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Jose Yair Lobo Pérez. Present. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Okay. Juan Francisco, perdón. Yeah. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Carla Bra Vanessa Prunera. Okay, people. So let's continue with this. Uh, Vamos a escuchar, a ver, las que ustedes hicieron. A ver, comenzamos. Let's start with the first one. I'm going to ask Gilbert, which one did you write? Number four. Uh, I'm sorry, Gilbert, we cannot hear you. Please open your mic. I'm sorry. Do you have weekends off? 
And yes, I do. Where do you go on the weekend off? I go to the beach. I love it. Great. Great. Where do you go on weekends? Okay. Mm -hmm. On weekends. Thank you very much. Um, the question number five. Alma. Eh, sí, ya voy. Se la estima no estaba aquí va. Es decía, do you like visit relative regular regularly regularly. Uh -huh. eh, contesta yes yes I do or yes I am. Where yes, are I, yes I do right. Yes I do. Mm -hmm. eh, y entonces la otra pregunta es where are they where are they from. Okay. Very good. Where are they from? And what is the answer to that question? Um, A ver, ayúdenle de su grupo, Carlos <laughs> Roberto, Hernán, Rafael. Yes, teacher. They from, uh, huh? I don't know, uh, <laughs> La Delgado. Okay. Know. They from Santa Ana. Okay, they are from Santa Ana. Okay, very good. Santa Ana. Yeah, very good. Thank you, guys. Now, Annette, Georgina, Karen, and Yancy. Number six. Is, la, is your family original from San Salvador? Yes. Uh, había que dar la respuesta. Yes. Okay. Um, sería yes. No sé si sería yes, they are. Okay, very good. Very good. And uh, what's the in, following question or the forward question? Uh, sería... La home money and no, where do you from where do your family from? Depending on the answer, we can make a next question. Ah, okay. Mm -hmm. If uh, the answer was a negative, we ask about uh, where do your family from? Okay. A ver, hagamos bien esa pregunta. Where is? Where is your family from? Okay, where is your family from? Okay. Mm -hmm. And if it is affirmative? Okay. Uh, if they are family is... Uh, uh, we can do it in affirmative. We just think it that was... Uh, Negative. I'm sorry, I didn't get it, Karen. Sorry, just think if the answer was a negative. Oh, okay, because- We can think it's an affirmative answer. Oh, uh, okay, okay. If it is an, aff an affirmative answer, in that case, you would ask maybe something more specific, right? Maybe yeah, which, uh -huh. one, which uh, department they live, for example. Yeah, yeah. Or where do they live now, right? Where do they live? Yeah, yeah, correct. Thank you. Okay, people. And we go to number seven with Juan, Hazel, and Luis. No la terminamos, Lick. No la terminaron, Hazel. No, no. la hicieron. Okay. Who no, wants no to... la terminamos. Okay, no problem. No problem. But please pay attention to the examples that the other groups are going to say right now. Okay? okay. And take note. Thank you. Okay. Thank then number seven. Let's see. Douglas. Again, please. Number seven. Igual, teacher, nosotros nos quedamos, eh, solo hicimos las cinco y las seis. 
Oh, all right, all right. Uh, ¿Qué grupo se hizo a las siete? A ver, vamos a ver. Who did number seven? We make like uh, kilometers. Okay, uh -huh. can, can you say the question? How many kilometers do you travel to work? Okay. Mm -hmm. How many kilometers? Yeah. Pero usualmente, ¿creen ustedes que preguntan, mira, ¿y a cuántos kilómetros queda? Mm, quizás no es la primera eh, pregunta de información que haríamos, ¿verdad? How eh, many minutes? How many? Minutes. How many okay. minutes? Ajá. How many minutes? What? How armémosla, many... vaya. Armémosla y eh, hagamos este reto. Vamos a ver. This is a challenge. How many... How many minutes make a you work? Ok, vamos a ver. ¿Puede escribirla en el chat para verla? You are talking about time. Ok. ¿Alguien tiene una idea de cómo puede ser preguntando el tiempo que se tarda de punto A a punto B? How many hours? How many hours? What? How, how long? Many how long? Yay, that's the correct WH word. How long? Ajá. ¿Y qué seguiría? De acuerdo a la regla, ¿qué seguiría? How long? Y utilizamos you? el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Do you or is you? Ok, I pero do. estamos hablando del tiempo, de los minutos, de las horas, right? How long? Ajá. Estamos hablando de el tiempo. Correct. No, no. How long? ¿Qué? Do or does? Does. Okay. Does what? It take. It take. Uh huh. You to get to work. Okay. It take you to. Uh, it take you to work. To arrive. Ok, ajá, ahí hay dos cosas, pero no hay ningún problema. Podemos usar uh, cuánto tiempo te toma el viaje de punto A a punto B en movimiento, sería get, right? Arrive is that you are right there at the point, right? The destination, right? So, yeah, you can use either, either in this case, right? How long does it take you to get to your job or to work. Ahí habrían tres, right? To get to your job. Yeah. Ahí alarmamos. How long does it take you to get to your job? Yes, that's correct. Ahí ya está bien armada. Miren. How long does it take you to get to your job? Okay. Eso es, hey, mira ahí, más o menos cuánto te tardamos, right? How long does it take you, right? Más o menos así, right? How una, long, perdón? Una respuesta podría ser, I arrive in 45 minutes. Ok, I arrive in about 40, 45 minutes. Depending on the traffic, right? <laughs> uh -huh. Depending on the traffic, because if there is a jam, I think we are going to last two hours to get there, right? <laughs> yeah, more in San Salvador, right? Para el lado de, ¿cuál es el boulevard que ustedes saben que es el más congestionado? A ver. Del ejército. Okay, now every, every boulevard, right? <laughs> and I arrive in about 45 minutes, okay? I arrive in about 45 minutes. Ahora, si lo tomamos con la información, de, siguiendo la norma para hacerlo un poquito más fácil, right? Uh, it, okay, it takes about 45 minutes. to get there, okay? 
there lo pueden sustituir con my job, right? Okay. It is 15 minutes from home to, to work. Mm -hmm. It took me an hour and a half because of the traffic. <laughs> yeah. <laughs> ah, very good. Good one, Francisco. Uh, even though it took, it's in the past tense, right? In the past tense. And you are talking maybe from one day, right? One occasion that that happened, right? It started and finished. Okay, guys. Now let's continue with our manuals. Estamos viendo esta... Ah, pero nos faltó la 8, ¿verdad? Yes. Sí, falta la 8. A ver, ¿quién no. tiene la 8? A ver. Uno, uno, no, no. Ch, 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 pe, pe, ch, mucha bulla, no, no, no. <laughs> ok, let's see. Go ahead. Um, ok. Um, number A is, is, does your boss have a personal assistant? Assistant. Assistant. Uh -huh. Yes. Yes. Uh, you. Yes, you are. Sería. No, yes, he are. Uh, no, su jefe sería tercera persona. Is, uh, is it a man or is it a woman? Is hmm. A woman. A woman. A woman. Okay, then. Yes. Um, no, she doesn't. Or yes, yes. she does. Yeah, uh, okay. okay. Yes, she, yes, she is, sería, mm. or yes, she doesn't, yes, she does. Ok, va, a ver, ayudémosle todos, okay. ayudémosle todos para que contestemos esa pregunta, vamos a ver, hágale esa pregunta a uno de sus compañeros. Ok, Jair, mm. does your boss have a personal assistant? No, she doesn't. Great, very good answer. Yeah, no, she doesn't. Ahora, si su, jefa, si su jefa si tuviera una personal assistant, then you say, yes, she does. Okay? And by the way, guys, en la pronunciación, seamos bastante cuidadosos. Empecemos desde el día de hoy a tratar de enseñarle a nuestra forma de la boca, ¿verdad? A juntar los dientes. Y cerrar las palabras con S. Okay. Tratemos. Porque en el inglés suena la letra S. Okay. No hay región en donde no se mencione la letra S o se la coma uno. Solo como en los salvadoreños y otros latinos, ¿verdad? Y se oye muy bonito que la aspiremos porque se oye bien chévere. Ayer decíamos que jalte, ¿verdad? que era una Z, pero... Pero intentemos a cerrar la letra S. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque decimos, yes, I do, decimos nosotros. Yes, no, hay I que do. cerrarlo. Yes, I do. Yes, I do. Ok. Uh -huh. Y no vamos a decir, yes, I don't. Ok. En español sí decimos, sí, yo no. Ok. But in English it doesn't sound good. Okay, in English it doesn't, it doesn't have or it doesn't make sense. So we say, yes, I do, or no, I don't. But never, yes, I don't, right? Okay. But it could be, no, I do. <laughs> yeah. Okay, it could be something like that. Okay, people, so let's continue with, ah, no, 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 Yancy, continue con la WH question. Okay, nosotros le decimos, what is her name? Great, great. What's her name? Excellent. What will be the answer? Um, Maria Perez. Okay, great. Her name is Maria. Uh -huh. Her name is, right? Her name is, and then you say the name. Okay, people, let's go to the manuals. And in the manuals, we have something important because it's a conversation, okay? ¿Para qué nos sirve esto de las preguntas de información? Ah, por ejemplo, una de las cosas que podríamos ejemplificar es cuando nos llegan a visitar, ¿verdad? A la compañía. ¿Han recibido visitas en su compañía? Do you have visitors in your companies? Yes. Yes. 
Do they visit you? Um, yes, they can. Where from? Who visits your company? Who visits your company? Can you give me an example of people who goes to your company? Client. Clients, okay. Mm -hmm. Very good. What other kind of visits we uh, can we receive in our companies? Do you like or do you enjoy welcoming guests? Do you like welcoming guests? A los que trabajan como de edecanes, pues sí, ¿verdad? Es parte de su trabajo darles la bienvenida a la gente que llega, ¿verdad? Pero a nosotros, digamos, nosotros que si no fuéramos edecanes, sino que estamos en trabajo de oficina. Do you enjoy welcoming guests to your job? Do you? Guys? Yes, I do. Okay, great. Yes, I do. And what do you enjoy from welcoming guests? What do you enjoy? What do you like doing? I like uh, the presentation because it's important in front of the company. Uh, I don't know if another uh, co-workers can do it, but I like doing it because I, I think that it's very important. Okay, great. So you like to introduce people, right? You you love to present um, maybe the kind of that job that you do to explain things, to show uh, processes and whatever they uh, are asking right? or they are, uh, um, they want to know about your companies, right? For example, imagine, imagine that uh, there is this kind of visitor that goes with um, uh, auditors, right? Auditors, for example, uh, when you want to get a certification like the ISO or ISO, right? Los de ISO, yeah? The normas, norms. So these people check everything in the company. Do you like welcoming these kind of people to your company? ¿Les gusta recibir a las personas que llegan, por ejemplo, con una cert para certificar a la compañía en algo como la ISO, la norma ISO? Yes, teacher, certification, yes. Okay. It's kind of difficult uh, to welcome these kind of people because maybe they are so tight, right? They are very tight. Okay, but let's say that this conversation is taking place in a restaurant, okay? Mestate arrives to a restaurant, okay? And she's going to be the trainer. She will train the personnel in that restaurant. So she wants to know the people who work there, right? Okay, let's read the conversation. Aquí, en este tipo de situaciones, tenemos que hacer un montón de presentaciones, ¿verdad? ¿Qué hace fulano? What do they do? Oh, what does she do? Um, what are their names? What are their job positions? What are their responsibilities, etc. And talking about the place, right? So let's start. Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm a state, I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager and this is Leo. Welcome, nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you. Leo, what do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. Young, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. Okay. This word's kind of confusing. 
sometimes I say purchases, right? And purchases, right? So let's confirm that. Uh, ahorita me acaba de entrar así como la blow up. Yo digo purchases or purchases. Mm -mm. Déjenme confirmar la pronunciación de esa. Acabo de olvidar en este mismo momento. Eso es compras, ¿ok? Entonces, déjenme poner purchases. Y lo vamos a escuchar, ¿ok? Purchases. Uh, you see, neither, right? Purchases, purchases. Purchases. Here? Purchases. Did you hear? Purchases. You got it? Purchases. 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 Okay. Comprador, ¿verdad? No, no, no. Este es compras. Compras. Ah, ok. Uh -huh. uh, purchase es comprar. Ok. Purchase. Pero como eh, más formal o en un sinónimo de buy. Ok. B-U-E-B-U-Y. Ok. Okay. Okay. So purchases, purchase, uh, purchasing, purchasing uh, sería con el ING. Okay then, guys. Vamos a volver a leer, okay? Hello, good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Great, um, Mr. Young. What does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Okay. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Yes. What does the girl over there do? Okay, great. Oh, 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 now I get it. I get it. Okay, yes, it's a question. It's a WH question. It's an information question. There you go. Mm -hmm. Thank you, Jair. Eh, yo tenía una pregunta esa, en esa. Oh. Over, there, over there do por la, la traducción. Okay, over there significa de allá. Over there, allá. Ok. Ok. Allá. Uh -huh. Podríamos también decir right there. Right? right there también es allá. Pero over there es como in a place, somewhere, right? There. Right? Thank you. Ok, you're welcome. Uh, is there any other question? Is there any other question, guys? Strong teacher. Trainer. Oh, trainer. Trainer is a um, capacitadora, entrenadora. Okay. Yes. Mm -hmm. Thank you. OK. Okay, people, here we need Miss Tate, one uh, person, Mr. Jung, Mario, and Leo. We need three, four, right? One, two, three, and four. Okay. Vamos a ver. Voy a agarrar en línea. Tengo a Douglas, que sería Mr. Young, ¿ok? Miss Tate va a ser eh, Idalia, ¿ok? Mario va a ser Rafael Alexander. Are you there? Yes, teacher. Ok. And Leo. Leo says only one thing, right? Uh, Leo will be Gilbert. Ok. Let's start. 
Hello. Good morning. Are you Mr. Young? Yes, I am. I'm Mr. Clay. I am the client. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Mr. Fay. Let my introduction. This step. This is Mario. He's the branch manager, and this Leo. This Sorry, is Leo. The, the the microphone. The microphone. Okay. Uh, silence. Uh, welcome. Nice to meet you. Nice. Meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in a church of the kitchen stuff. Great. Oh, Mr. John, what does the dear ugly that do? She nice. She's in is sharp or purchase? Purchase. Purchases. Purchases. Okay, yeah. Okay, people, this is the situation. You did a very good job because it was the first time that you were listening to this and it's kind of complicated, right? Pero pongámosle un poquito de coco y desglosemos un poquito para que comprendamos y veamos algunas cosas de la pronunciación. Esta MS que miran acá, Es el título que se le da a una mujer que no está casada o que no sabemos si está casada o no. Y para no cometer el error, le vamos a decir mes. ¿Ok? Mes. Yeah. Ahora, una señorita sería miss. ¿Ok? Like mes y miss. Miss, miss es una señorita. Señora. But we know that she's not married, she's not a lady. Right, she doesn't have kids, so that's a miss. Ahora, MS, perdón. MS is for women that we don't know if she is married or she isn't, okay? And it's respectful to call them miss, okay? Miss. Entonces, ¿cómo sería acá? I'm a state, okay? I'm miss state, yeah? I'm Ajá. A una señora casada le dijéramos Mrs. Right? Mrs. Así. ¿Ok? ¿Sí se entiende mm -hmm. esa parte? Yes. Entonces, ella aquí se presenta como una persona mm, tal vez sin compromiso o no sabemos si tiene compromiso. ¿Ok? Uh, soltera. soltera. Y ya yeah, soltera o divorced. Right? Divorced, we don't know. We don't know. She's just mistaken. Uh, I'm the trainer, right? And, a ver, todos aquí no es mister. Aquí es mistake. Miss Tate. Miss Tate. Okay. Y la otra cosa que les iba a decir era. Ah, miren, aquí está lo que hemos aprendido. I'm in charge of, right? I'm in charge of. Y en este caso, si se fijan, no hay un ing verb form. ¿Qué es lo que hay? Hay un noun, ¿ok? Y no hay ningún problema, ¿ok? I'm in charge of the kitchen staff. Or I'm in charge, in charge of supervising the kitchen staff. Or managing the kitchen staff, right? Okay, guys. Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta aquí donde estamos? Teacher. Tell me. Eh, en la primera, este, Miss uh -huh. es cuando es soltera. Yes. WS. Double S, yes. Cuando es soltera y Miss. Uh -huh. Es. Mm, señorita. Señorita, ok. Y, y el otro es cuando ya es casada. Correcto. Este es cuando ya definitivamente hasta nos da el apellido de casada, ¿verdad? Entonces ya puede decir Mrs. Álvarez, Mrs. Oh, I don't know, right? We can say any uh, last name. Okay, husband's last name, right? 
Hello, Hernán, tell me. Eh, prácticamente los dos significan lo mismo. Lo único que mis, como dice compañero, es para soltera y la otra mes es cuando hay un interrogante. No se sabe si está soltera o casada. Exacto, más si la está conociendo por primera vez, mejor decirle mes, right? mes Y obviamente no mes. se ve, no se ve adolescente, ¿verdad? sino que pues ya tiene una profesión, ya está en un trabajo, so it's mes, right? Okay. Ajá. Uh -huh. Hay que saber diferenciar para no meterse en problemas. Exactly, that's the point. Yes. <laughs> yeah. Oh, yes. Sí. Mm -hmm. No, y más ahora, hay que tener mucho cuidado por eh, el respeto que todos exigen, ¿verdad? De sus nuevos derechos que exigen y pues hay que también eh, ir conociendo eso, ¿verdad? Porque... Si estemos o no de acuerdo con todos los cambios de género, eh, pues también tenemos que ir conociendo esto. Y más, las feministas sí se enojarían, sí. No les dice así. Ah, sí. <risa> Dicho, sí. una pregunta. Y en el caso así de los géneros, eh, y uno los trata, señorita. Eh, ah, sí, mire, es que, de, mire, sí. ahí la, el Ajá. tip que yo le doy y lo que me ha funcionado a mí, es cómo la persona se presente o cómo se identifica. ¿eh? ¿Cómo se identifica la persona? Puede ser que usted lo esté viendo que tiene un nombre, a male name, right? pero realmente su físico y ella se, es, es, se, se presenta como ella. Right? Entonces, uh, es confuso, es confuso. Oh, y pues, God. I'm not master in that, no soy master en eso, ¿verdad? Entonces, estamos conociendo esa situación, ¿verdad? más que ahora es de la A a la Z, ¿verdad? Uh -huh. Ok, let's continue, guys. Let's continue. Don't dig in it, right? <ríe> y entonces veíamos eh, acerca de, por ejemplo, el, el nombre familia, estábamos diciendo de que era un colectivo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un cuadrito en donde, donde tenemos eso también, tenemos unos nombres colectivos que son personal y tenemos staff. En la conversación tenemos staff, ¿ok? Y también tenemos personal, creo yo, right? Let me check. I don't remember. No, uh, only the staff. It says staff, right? Uh, introduce the staff, right? He could say, I uh, let me introduce the personnel, right? Yeah. Staff and personnel are similar. Y va a seguir la misma regla que esa palabra que acabamos de aprender, family, ¿ok? Que puede ser utilizado como eh, individual o puede ser utilizado como plural. Pero veamos entonces, leamos el cuadrito. El cuadrito dice, use personnel with plural verbs, ¿ok? With plural verbs. When, for example, all personnel are trained to provide first aid. Okay, the personnel at the plant are certified. Okay, veamos staff. Staff followed by a singular or a plural verb. Okay, use staff followed by a singular or plural verb. For example, for example, well, usualmente, usualmente, eh, tenemos ese error, ¿verdad? Tenemos ese error. Pero podríamos decir, uh, the staff works, right? Todo el grupo. Yeah. Pero también podríamos usarlo como eh, uh, plural, ¿ok? Como plural que sería the staff work, ¿ok? The staff, the staff work, all the people, ¿ok? Not the group, but the people. And our kitchen staff follow or follows the Ministry of Health Regulations. Y va a depender del contexto, ¿verdad? Va a depender del contexto. No es de complicarse mucho y hay que empezar a utilizarlo como le salga por el momento, ¿ok? Y luego lo vamos a ir afinando con la práctica. Ok, vamos a ver. Let's complete the questions and then we write the answers. Completemos las preguntas. Vamos a ver. Number one. Uh, hey, Cell. Number one. Can you complete the first question? Yeah. Wait. Mm -hmm. 
con cualquier cosa, teacher. Eh, no, no. Acuérdese lo que habíamos hablado al principio de la clase. Después de la WH Word, ¿qué va? Eh, verbo. Ajá. ¿Verbo no, qué? ¿To be? Um, no. no en el... Ahorita tenemos que poner el helping verb. Hay un verbo que nos ayuda a hacer las preguntas. ¿Ok? que es el do, verbo do, do, es un auxiliar, ¿verdad? Entonces, el sujeto, estamos viendo que es tercera persona, mire, es Mario. ¿Cuál es pues Mario do? Excellent. There you go. Now, go to the conversation and check, guys. What does Mario do? Okay, what will be the answer? Alma? Vamos a leer. Uh -huh. What does Mario do? He is the branch manager. He, right? He, because it's a man. So he is the branch manager. Okay, what about number two, Jair? Uh, what do you... Do you do? Excellent, Leo? excellent. What do you do? Right. What do you do, Leo? Or Leo? So what is the answer to this question according to the conversation, guys? What does Leo do? Leo is a charge of the kitchen staff. Okay. Okay, veamos. Leo is in charge of the kitchen staff. Pero la pregunta se la están haciendo directamente a Leo, right? What do you do, Leo? Imagínese que usted es Leo y cómo respondería. Sería, I am in charge of the kitchen staff. Excellent. Very good. Number three. Um, Luis Ernesto. Hello. Okay. Can you complete number three? Uh, what does Nisa do? Okay. What does she do, guys? Go to the conversation and check. She's the charge. Uh-huh. Of porchas, porchas, porchas. Uh, let me remember if it is doing. Oh, okay, I'll need porches. Purchases, purchases. Let's remember that. Purchases. Esa palabra no sé porque es una de las palabras que más me confunden en pronunciación siempre. Le pongo tres pronunciaciones. She's in charge of purchases. Okay. She's in charge of purchases. There we go. ¿Estamos bien hasta aquí? Are we okay so far? Ok, entonces veamos eh, the grammar here. Ok. How to use information questions and a simple, simple present. Ok, let's read it. Everybody reading it, ok. 30 seconds to read it. Then 30 seconds, it's too short, right? But let's read it.
Rafael, can you read the light blue box, please, completing these spaces or these blanks? Sorry, teacher. Uh, uh -huh. the, to, ask, to ask information question in the simple present tense, begin with a WH phrase or word subject, Follow with be do or does subject plus the verb and subject. Finally, add the base form or S or ES form of the verb and any other phrase. Thank you, Rafael. Okay, so we begin, okay, a simple present tense question, information question with a WH, phrase or word or with the subject? Which one? Which one do we use at the beginning? Mm -hmm. At the beginning goes. WH, phrase. Phrase or word. Okay, great. Not the subject, right, Karen? Excellent. Followed by. By what? The do does or the subject? What goes next? Subject. You sure? Después de la WH word, ¿qué do, es lo que va? Do does. Auxiliary. Okay, yes. Do or does, right? Plus the, the subject. Okay, great. The sub. And then finally, add base the verb. base form, right? Aquí no le vamos a agregar letra S al verbo. Miren, está en negritas y es la forma base del verbo la que ponemos, ¿verdad? Porque ya tenemos el auxiliar does que nos está haciendo la tercera persona. Ya no necesitamos agregarle o conjugarla en tercera persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, great. So, mm. now. Um, cinco minutitos. Son las 54 ahorita. Vamos a ver. Um, <clears throat> y tenemos esta. Este ejercicio, right? this exercise. Write a question that corresponds to the answer that follow. Use the verbs in parentheses. Mm -hmm. Use the verbs in parentheses, right? What are the verbs? Manage, supervise, oversee, report to, manufacture, and do. Okay, guys, so let's read the example number one. Gilbert, can you read it, please? Number one. Mm -hmm. Yes, please. The example. What what department does does Marta manage? Okay, great. So let's read the answer. Marta manage the sales department. Okay, chequemos. En la pregunta el verbo va en forma base, sí. Pero en la respuesta ya tiene que ir conjugado porque es una oración afirmativa normal. Okay. Yes. Bien. Number two. What do you think is the question over there? What department do you supervise? Okay. What department mm -hmm. do you supervise? Supervise. And remember the question mark, because it's a question. So what department do you supervise? I supervise the maintenance department. Okay, very good. Number three. What branch Claudio oversee? Okay. What? Branch. Uh -huh. Claudio, oversee. Okay, ¿qué le faltaría si pongo Claudio? 
Okay. Aquí, ¿qué le faltaría? Auxiliar. Yes, the helping verb, right? So, what's the helping verb recording this subject? Das. Das, okay. What branch does Claudio oversee? Number four, guys. Who wants to do it? Es que me confunden, así cool. todos me confunden. A ver, ¿quién, ¿quién fue el que habló? <laughs> Go ahead. Come on, Douglas. What assembly report to, to see? Ok, vamos a escribirlo como lo está diciendo y lo visualiza. What? What assembly report or see report to see? To see, mm. así? Mm. Sí, ahí lo último sí creo que no va. Report to four sería. Ok, vaya. sigamos la regla que teníamos aquí arriba en el cuadrito celeste. Ok, en el cuadrito celeste dice que yo debo de empezar con la WH word. Después de la WH word, ¿qué es lo que va? Veamos estos ejemplos. Da. Ajá. Si es plural. Ajá. Ok, voy a borrarla sí. para que la... Hagamos correctamente, ¿ok? ¿Se recuerdan de las colocations? Sí. No. ¿Don't you remember the colocations? Be committed to, be responsible to. Ok. This is kind of similar, ¿ok? Solo que esta es la frase que sustituye o la, la forma más básica, ¿ok? Aquellas son formas profesionales de decirlo, pero en este caso lo vamos a usar en la forma básica. Entonces, estamos hablando que supervisor is a person, right? Entonces, la WH word que usamos es who. A ver, ya les di la pista. ¿Cómo sería? ¿Qué sigue acá? Report. Auxiliary verb. Mm. Everybody, okay. Mm -hmm. To report. Ajá, pero aquí, después del auxiliar, ¿qué es lo que sigue? Subject. Subject. What's the subject here? Assembly. The assemblers. Yes, the assemblers. Ajá. Uh -huh. Y entonces el verbo aquí, ¿cuál es? Report. Ok. Report. Who do the assemblers, assemblers report to? Ok. La preposición en este caso va al final. Ok. Report to. Yeah. En español decimos a quién le reportan, ¿verdad? Pero en inglés es eh, quién... Ah, ok. En vez de a quién es quién a. Ah. Hasta el final va ese two. Ok, guys. Who do the assemblers report to? Hey, it's 10 o'clock, guys. So let's finish this one. Uh, we manufacture in Santa Ana plant. What will be the question here? Hay un lugar, ¿verdad? Entonces. Where? Excellent. Uh -huh. Where? Do. Do we manufacture? Ok, si, no, si nosotros respondemos nosotros, tendría que ser you, ¿verdad? You. Mm -hmm. uh -huh. Where do you, you manufacture? Excellent. Where do you, do you manufacture? There you go. And number six. Who? 
Ok, podríamos usar la de who y podríamos usar con what. Ok, uh -huh. a ver. Who does uh -huh. Douglas train Ok, there you go. Okay. Aunque aquí puede ser esta pregunta que ya todos conocemos. What does Douglas do? Okay. What does Douglas do? Douglas trains the new staff. That's his responsibility, right? Okay, guys. Questions? En la número cuatro es would do o would does. Ah, el sujeto es plural. Entonces tenemos que usar do, porque esto es como que fuera they. Ah, ok. Uh -huh. Correcto, vamos bien hasta aquí. Ya finalizamos, chicos. Ya hemos llegado al final. I will stop sharing. Please get ready. I'm going to call the roll, okay? Los oigo bien calladitos. Yo creo que los ha asustado la lluvia a ustedes. Vamos a ver. No se me estén durmiendo. Vamos a ver. Es que está rico para dormir con la lluvia y lo heladito. Yeah. Listo. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmito Molina Ramos. Excellent, Douglas. Present uh, teacher. Okay, Gilbert. Hazel Elizabeth Navarro de Cervello. Present. Uh, Her eh, perdón. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Ok. Uh, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Ok, Idalia. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Yair Lobo Pérez. Karen Jamilet. Present. Ok, Karen Present. Jamilet. Thank you, Jair. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok, Luis, and welcome. Luis Reinaldo Ruano Pinto. No, Luis Reinaldo tonight. Ok. Marga, Marga, Mar, uh, Margarita Rosemary Reyes. No, perdón, Pérez Ayala. Es que estoy tratando de ver dos pantallas. Ok, vamos a ver. Margarita Rosemary Pérez Ayala. Oscar Alberto Reyes Abela. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Ok. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Yancy Guadalupe Erazo García. Present teacher. Ok. Jenny Olivia Peña Maldonado. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán, Juan Francisco Salmerón Alas, Carmen Inés Montes de Fermán, Carla Vanessa Prumera, Prunera, I'm sorry. Okay, people, so uh, in the list, the session one on one is for. Se quedó ayer Hernán, ¿verdad? Entonces le tocaría el día de hoy a Idalia. Idalia se quiere quedar. Ok, there we go. Por favor, todos, es necesario que hagan las eh, tareas. No esperen al último momento. Miren, ahora no ha habido internet, no ha habido luz y se quedan sin hacer las tareas. Eh, no es por molestarlos, pero hagamos por favor ese esfuerzo porque si no quedamos también con viñeta, ¿verdad? De que llegamos tarde, hicimos tarde la tarea. Entonces, por favor. Teacher, ¿qué número de tarea vamos? vamos a, ahorita está a las 7. Ok. Uh -huh. 
hasta la número 7. Y si hay preguntas también, por favor, a través, a través del WhatsApp, ustedes me pueden hacer las preguntas. Si tienen algo que aportar, también son bienvenidos ahí en el WhatsApp a hacer sus aportes. Participen en las discusiones. Ahorita hay dos, dos posteadas. Está la de la videoconferencia 6 y de la videoconferencia de hoy. Ok, así que ahí está para que practiquen. Hay ejercicios también que pueden visitar en los links que tiene el manual. Mira, usted abre el manual y ahí tiene unos links. Usted va y los hace en su tiempo libre, ¿verdad? Aquí no es cuestión de eh, que no puede hacer una cosa o adelantarse. Adelántese si usted gusta, ¿ok? Bien. ¿Listo? Ok, have a very good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, everyone. Good night. Good night. Have a very good night. Okay, Dalia, tell me, how are you doing? Hola, teacher, por aquí, haciendo la tarea. <risa> Oye. Okay. Pero esa sí está difícil. ¿Cuál? ¿La número 7? La, la, ajá, sí, me estoy quebrando hasta la cabeza y no le hallo. ¿Por qué, ¿Por qué la siente difícil? Claro. A ver, cuénteme. Porque como está como desordenada, mire, le he dado como cuatro vueltas y apenas solo llevo, ahorita le di una vuelta y ya llevo tres vueltas. <risa> ok, en esa tiene que fijarse bien que la primera letra sea mayúscula, que lleve puntos, que no, el punto final, que no lleve, perdón, el question mark, ¿verdad? Del final. El, 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 sí, no, el Ajá, verdad. tiene que chequear todo el spelling y que no haya espacios, doble espacios, ¿verdad? Ajá, porque me ha tocado borrarla y la, y la, y la volví otra vez a digitar para ver en qué. De ahí Ajá. la desordené, de ahí, ay no, esta sí está un poquito ya más difícil, considero yo. ¿Cree usted? Ok, vamos a ver, perdón, que aquí me fui en donde no era, iba a abrir esta otra. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahorita? De, sí, de la, la pregunta. W. Ajá. Ajá, ¿qué es lo que estábamos viendo ahorita? A mí lo que me cuesta es este, como formular la pregunta. Ok, siempre más es en la estructura. Ahí en el, en el eh, manual, lo que acabamos de hacer en el cuadrito celeste, ahí es prácticamente la estructura, ¿verdad? Entonces usted siempre sigue esa, esa línea de qué palabra va antes de cuál y, eh, y ya, la, ya le encuentra el sentido. Pero, permítame. El sentido mm. gramatical, ¿verdad? Permítame, vamos a ir a la número 7. Uh -huh. uh -huh. Bien. ¿Cómo sería la primera? Eh, what do this machine? Usted dice así. What do this machine? Ajá, pero la tuve mala. Exactly, ajá. Uh -huh. Ajá. Está mala. No, el do no, al final no, solo hasta, hasta ahí, hasta machine y el signo de interrogación. Nope. No, va, mire, leamos la instrucción. Dice, read the information, type a proper question, don't forget to use the auxiliaries. Ajá, pues, acá tengo que buscar el auxiliar. Ok, Ajá. entonces, aquí no se olvide de usar el auxiliar. En este caso, le están dando el verbo principal. Do es el verbo principal. Entonces, el auxiliar para this machine, this machine das. is it. Ajá, es das. But das. Okay. What does this machine do? Ok. Entonces, aquí en estas palabras no hay auxiliar. Usted tiene que ponerle el auxiliar. Right? Oh, so, oh. number two, ¿cómo sería? Es así. Eh, who does she meet on uh -huh. Saturday? Uh 
on Saturday. Ay, ay, ya le aparecen ahí las respuestas. Así me están apareciendo, pero no. Bien, ahí me apareció ya, mire. Lo que pasa es que como este ya lo he hecho, yo siempre me va a dar lo que yo misma he puesto, como en la caja de buscarlo, ¿verdad? Right? Um. <ríe> Por eso. A ver, esta número tres, ¿cómo sería? Sí, quiero ver la tres. How many does she people survive? Eh, no, va, acordémonos de la WH phrase, sería how many people, how many? right? How many people, punto. Esa sería como la pregunta. Yeah? How many people, quién? Does she? Uh -huh. does she? Excellent. Does she what? Supervise. Supervise, yes. Mm -hmm. Okay, vamos a ver, number four. Eh, how much eh, does this cost? Mm -hmm. Correct. ¿Cómo sería number five? Where, where you do you El auxiliar know? después de la palabra de pregunta. ¿Cuál es la palabra de pregunta? Where. Where. Luego where, va el auxiliar. Where do you eat lunch? Excellent. Where do you eat lunch? Yes. Where do you eat lunch? Excellent. Okay. Mm -hmm. Hoy sí le salió 20 de 20. Este, no lo he terminado, pero sí. Estaba <risa> 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 viendo la gusta. Oh, ok. Ok. Ajá. Uh -huh. Si el hermano de Pablo fue mamá. ¿Ya lo está llenando? Sí, teacher. Ok. Sí, teacher, sí la estoy llenando. Malvendi. ¿Eh? Guay. ¿Verdad? Espera, me quedo en el salón. Uh -huh. Si no poner bien las letras, no te lo agarra. ¿Cómo? No es que si no pongo bien las letras, no me lo agarra. Exactamente. Tiene que poner capital letter at the beginning. Capital Ajá. letter. Right? Y al final, at the end, you have to write the question mark. Remember. El signo de pregunta. Ay, ¿cuál es la mala? La primera, what does, que le puse. ¿Y qué le dieron de regalo, Tisha, por el Día de la Madre? Del uh, día de muchos maestro. abrazos. <ríe> muchos abrazos. No, hombre, es que de veras, por eso les puse ahí en el... En el... Es que hoy era sueto, teacher. Sí, ¿verdad? Pero en, en, en el WhatsApp les puse, debido a la inflación, ¿verdad? Ahora la celebración es virtual. <risa> <risa> Antes era por la pandemia, ahora no, ahora es por la inflación. <risa> no, la primera... Mire, y si me lo y si me lo comparte. Ay. Compártalo usted. Espérame, es que yo para esto no mucho. Ahí donde dice compartir pantalla abajo. Vaya Un cuadrito ya. con una flechita. Escole. Ah, es que estas las tengo buenas. Esta es la, prim la primera, es. No sé. Ah, es que le ha puesto de regreso el do. Ahí no va ese do. Do, en este caso, es el verbo para decir qué hace esa máquina. Eso quiere decir esa, esa pregunta. ¿Qué hace esa máquina? Entonces, what does this machine do? Right? Do va al final.
<laughs> Great, yay, you did it, Didalia, excellent. There we go, nice. <laughs> Sometimes it is challenging, right? Mire, aquí en la discusión ya hay dos posteados, ¿ya lo vio? No, 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 no lo sé. Ok, bueno, ahí en, en, la, en, la, en la pestaña de discusión usted le da clic y ahí le van a salir las dos actividades que he posteado para que practiquen. Ok. Vaya, ah, pincho. Así que en su tiempo libre, es bienvenida a participar, ¿ok? Ok, do you have any other question or are we ok so far? Eh, pues fíjese de que en lo personal, eh, sí siento que está bastante avanzado para mí, porque yo no sé nada de oh. inglés. ¿verdad? Y Dalia, no ¿este es su primer bien, curso acá? Sí. Oh, ok. Ajá, entonces lo veo en mis compañeros. O sea, tienen una fluidez hasta para escribir y todo lo demás. Entonces sí lo veo. Intenté cambiarme, pero ya no me dieron permiso. <risa> ajá, no, pues, media vez ya yo. está inscrita, ya ahí queda. Ajá. Ajá. ajá porque, pero es que el primer día de clase estaban otras niñas conmigo. Y las niñas iban para el 2. Oh, ok. Ok. Porque no nos salía nada. Y, y yo todavía le dije a, la, a, a una niña, pero me dijo que no, que no podía cambiarme. No, oh. yo, yo considero que sí había el módulo 2. Oh, ok. Um, y usted quisiera en el próximo hacer uno anterior. Eh, en el segundo, sí. Ajá. Sí, porque considero de que sí llevo... Ahí no, no, no mucho, ¿verdad? Para, para el que estamos ahorita. Oh, ok, ok. Ajá. Más o menos medio le he captado, pero no tengo así. Pero le hicieron una evaluación la... cuando entró. ¿Vale? Le hicieron una evaluación cuando entró. Es que yo 